नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटिक किडनी फेलियर के बारे में और जानेंगे कि कैसे बड़ी हुई शुगर आपकी आपकी किडनी के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है कैसे बड़ी हुई शुगर आपकी किडनी की जो फिल्ट्रेशन करने की क्षमता है उसको कम करती है क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं क्या सिम्टम आते हैं और आखिर में जानेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होता है डायबिटिक किडनी फेलियर का किडनी हमारे शरीर में काम करती है खून को साफ करने का खून को साफ करके बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बहाने का किडनी करती है तो ये किडनी काम इसलिए कर पाती है क्योंकि किडनी के अंदर छन्नी की जैसे काम करने वाले स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हम नेफ्रोन कहते हैं जो अच्छे चीज को बुरी चीज से अलग करती है मगर आपकी बड़ी हुई जब डायबिटीज होती है बड़े हुए शुगर लेवल्स होते हैं जैसे वो आपकी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती है वैसे ही आप नुकसान पहुंचाती है आपकी किडनी को क्योंकि किडनी के साथ एक दिक्कत और होती है कि किडनी जब आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा अमाउंट में शुगर लेवल होते हैं यानी अगर आपका डायबिटीज का लेवल दो से ऊपर चला जाता है तो आपकी किडनी एक्सेस अमाउंट में जो शुगर है उसको यूरिन ग्रेस से बाहर करना शुरू करती है अगर यही काम किडनी को बार 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 करना पड़ता है तो हाई शुगर लेवल की वजह से जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से आपकी किडनी के सेल्स को नुकसान पहुंचना शुरू होता है यानी आपके जो नेफ्रोन हैं जो खून को साफ करते हैं उनको नुकसान पहुंचना शुरू होता है इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है और जैसे जैसे इन नेफ्रोन की कार्य करने की क्षमता कम होगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल बनता है जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता और जब वो नहीं जा पाता वही आपके शरीर में इकट्ठा होता है किटिनिन के रूप में यूरिया के रूप में ये जो बड़े हुए टॉक्सिक मटेरियल हैं किटिनिन हो यूरिया हो बड़ा हुआ पोटेशियम हो कैल्शियम हो फॉस्फोरस हो ये बॉडी में अलग अलग टाइप के साइन एंड सिम्टम जनरेट करना शुरू करते हैं यही बड़े हुए केमिकल्स आपको बीमार बनाते हैं अगर आपका यूरिया पड़ता है तो क्या होता है कि आपको भूख लगनी कम हो जाती है आपको नोजिया होना शुरू होता है वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है आपके शरीर में किटिनिन बढ़ेगा तो क्या होगा आपको बॉडी में खुजली महसूस होनी शुरू होती है आपकी मांसपेशी में वो क्रैम्प महसूस होने शुरू होते हैं बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है हमारी किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी करती है वो है एरिथ्रोपोइटिन का एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ब्लड की फॉर्मेशन करने का मगर जब आपकी किडनी को नुकसान पहुंचता है डायबिटीज की वजह से तो क्या देखा जाता है कि ये जो हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन हो जाती है कम जब एरिथ्रोपोइटिन आपकी बॉडी में कम बनेगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन कम होगी और आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होना शुरू होगा तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में अलग टाइप के सिम्टम आने शुरू होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में खून की कमी है तो चिड़चिड़ापन होना सांस फूलना थकावट होना ये सारे साइन सिम्टम्स आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं अगर आपकी कंडीशन खराब हो रही है किडनी काम नहीं कर रही है तो कम बन रहा है तो ये लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं इसके साथ साथ किडनी एक और काम करती है हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूड को बैलेंस करने का काम भी हमारी किडनी करती है तो अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही है कम वो फिल्टर कर पा रही है डायबिटीज की वजह से तो क्या देखा जाता है कि आपके जो पोटेशियम के लेवल्स हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं पोटेशियम एक बहुत जरूरी एलिमेंट होता है जो सही अमाउंट में है तो हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है उन्हें थकावट नहीं होने देता उनको वर्किंग में लगता है मगर जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये नहीं मांसपेशियों पर बुरा इम्पैक्ट लेकर आता है क्योंकि हमारा जो हर्ट है वो भी मसल्स का बना होता है तो उस पर भी इम्पैक्ट आना शुरू होता है आपको अरिदमिया मिलता है यानी आपकी जो हर्ट बीट है वो बदल जाती है हर्ट की कंडीशनिंग खराब होनी शुरू हो जाती है इसलिए अगर आपको डायबिटीज है आपको ये देखने को मिल रहा है कि डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही है तो आपको अपने डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको डाइट का ध्यान रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डाइट से आप ना सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते हो आप साथ में पोटेशियम का इंटेक भी कम कर पाते हो आप ऐसी चीजें कम खाते हो जिससे आपका कैटेमिन और यूरिया लेवल कम बढ़े तो आपके लिए डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो अभी तक हमने बात की कि डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर होने पर आपकी बॉडी में क्या सिम्टम जनरेट होंगे अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे वो है कि इस बीमारी का डायबिटिक किडनी फेलियर का आखिर में ट्रीटमेंट क्या है कैसे इसको ठीक किया जा सकता क्या अप्रोच रखी जाए कि हम डायबिटिक किडनी फेलियर को कंट्रोल में कर ले उसे बेटर तरीके से मैनेज कर सके क्योंकि डायबिटिक किडनी फेलियर के अंदर हमें पता है कि हमारी दिक्कत क्या है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी किडनी फेल हो रही है वो हो रही है डायबिटीज की वजह से तो सबसे पहले आपको डायबिटीज पे ही काम करना पड़ता है आपको अपने बड़े हुए शुगर लेवल्स पे ही काम करना पड़ता है कि उनको कंट्रोल में लेकर आना होता है क्योंकि जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें अगर हम डायबिटीज पर काम नहीं करते सिर्फ किडनी किडनी पर काम करते हैं तो 
रिजल्ट्स देखने को कम मिलते हैं कि रिजल्ट्स कम मिले तो पहले क्या कहा हमने हमने अपनी डायबिटीज की जो मेडिसिन हैं चाहे आप इंसुलिन ले रहे हो चाहे आप अपनी मेडिसिन ले रहे हो उसे प्रॉपर टाइम पे लीजिए और अपने लेवल्स को कंट्रोल में लेकर आइए वन एट्टी के बिलो बिलो उसको लेकर आइए एक बार आपके लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो किडनी फेल की कंडीशन है अब वो स्लो डाउन हो जाती है वो कम धीरे स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती है मगर वो बढ़ना बंद नहीं होती उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है हमें काम करना पड़ता है बाकी सारे भी फैक्टर्स के ऊपर क्योंकि आपकी किडनी के सेल्स में बदलाव आ चुका है तो उसको ठीक करने के लिए है हमें किडनी के विपरीत काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक मटीरियल भी इकट्ठा हो रहा है किडनिन भी है यूरिए भी है तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम उन पर काम करेंगे कि उनको बॉडी से बाहर निकलें क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर बने रहेंगे तो ये आपको बीमार बनाए रखेंगे आपकी बॉडी की कंडीशन को और सिवियरली इफेक्ट करते रहेंगे तो इसके लिए हम देते हैं कि एफ यानी किडनी फंक्शन रिसोर्शन ट्रीटमेंट इसका काम क्या होता है कि सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिक मटीरियल इकट्ठा हो रहा है किडनी है यूरिया है उसको बॉडी से बाहर निकाला इसके लिए किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जाता है मान लीजिए आपकी किडनी की फंक्शनिंग आज की डेट में सिर्फ थर्टी रह गई है सेवेंटी वो काम नहीं कर पा रही तो हम इस मेडिसिन की वजह से इस ट्रीटमेंट की वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बूस्ट कर देते हैं जिससे क्या होता है कि ये जो थर्टी परसेंट किडनी जो काम कर रही है वो ज्यादा काम करना शुरू करती है आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देता है आपकी बॉडी ए सिम्टोमेटिक यानी आपकी बॉडी में आप बीमारी का कोई लक्षण नहीं रह जाता कोई लक्षण नजर नहीं आएगा कि आप बीमार है आपके लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं उसके बाद क्या काम करना होता है क्योंकि आपकी कंडीशन को हमने ठीक किया है बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल के मगर किडनी के सेल्स को अब हमने क्या करना है हमने इसको दोबारा से शुरू करना है किडनी की फंक्शनिंग को 30 परसेंट से हमें बढ़ाकर उसे ज्यादा करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि किडनी के सेल्स को ताकत देना शुरू करते हैं क्योंकि वो मर रहे होते हैं कमजोर हो रहे होते हैं डायबिटीज की वजह से तो जब हम उसको हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो किडनी के सेल्स को हेल्प करे तो क्या होता है कि उनमें स्ट्रेंथनिंग आनी शुरू होती है ताकत आनी शुरू होती है और वो फिल्ट्रेशन पहले से बेटर तरीके से कर पाते हैं क्योंकि किडनी फीलियर के सबसे बड़े कारणों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन मिलता है तो की एफ आर टी ट्रीटमेंट को इस तरह से बनाया गया है कि आपकी डायबिटीज को भी मैनेज करने में हेल्प करता है तो अगर आप अपना के एफ आर टी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इस चीज का हर पेशेंट को ध्यान रखना होता है कि के एफ आर टी ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपके शुगर लेवल्स डाउन होने शुरू होते हैं और आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू होती है चक्कर आने महसूस होते हैं इसका मतलब यह होता है कि आपकी डायबिटीज बेटर तरीके से कंट्रोल हो रही है आपको इंसुलिन के लेवल्स को कम करना पड़ेगा आप जो अपने यूनिट्स लेते हैं इंसुलिन की उसे घटाने का टाइम आ गया इससे क्या होता है कि हम आपकी कंडीशन को बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी इसका मतलब है कि आपके पेनक्रियस पहले से बेटर तरीके से काम कर रहे हैं बॉडी में इंसुलिन अच्छी तरीके से बन रहा है बॉडी को इंसुलिन अच्छी तरीके से लग रहा है उसके बाद केटेनिन बॉडी से बाहर चला गया यूरिया बाहर चला गया इसका मतलब है कि किडनी की फंक्शनिंग वापिस हद तक आ गई है तो यानी अगर आप डायबिटिक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं तो आपको एक परसेंट भी घबराने की जरूरत नहीं है के एफ आर टी ट्रीटमेंट से ना सिर्फ हम आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे आपके किडनी यूरिया लेवल को भी अच्छी तरीके से हम कंट्रोल में लेकर आएंगे इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ता है डाइट का जो हमारे डॉक्टर्स आपको यहाँ से डाइट आपको बताते हैं डायबिटिक किडनी फेलियर के अंदर आपको उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है क्योंकि किसी भी किडनी के ट्रीटमेंट के अंदर जो डाइट का पार्ट होता है वो फिफ्टी होता है यानी फिफ्टी ट्रीटमेंट हम सिर्फ डाइट डाइट से ही करते हैं आपकी डाइट को मॉडिफाई करके तो जो ट्रीटमेंट आपको साइंस इंजीनियर के डॉक्टर्स आपको बताएं कि आपने इस चीज को फॉलो करना है ये खाना ये नहीं खाना आप उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करें उसको भी कभी भी स्किप करने की कभी भी उसमें एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश ना करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि डायबिटिक किडनी फेलियर के अंदर आपकी बॉडी के साथ क्या होता है क्यों आपकी किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही होती है क्या सिम्टम जनरेट होते हैं और कैसे के एफ आर टी ट्रीटमेंट आपकी डायबिटिक किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर सुधार लेकर आ सकता है अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना चाहते हो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में डायबिटिक किडनी फेलियर के बारे में आप नीचे दी हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथिक के अंदर क्या हमने कैसे हम के ट्रीटमेंट की मदद से अपनी कंडीशन को सुधार कर सकते हैं क्या डाइट लेनी चाहिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए वो आपको पूरी तरीके से सही तरीके से गाइड करेंगे आप हमारी साइट साई किडनी
नाम एज जेंडर अपना कितने टाइम से दिक्कत है आपको क्या सिम्टम्स आप देख रहे हैं अपने अंदर कितनी बार डायलिसिस करवाते हैं कितनी बार हफ्ते में डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है कुछ डिटेल्स आपको हमें देनी होती है एक बार डॉक्टर उसको देख लेता है आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो देख लेते हैं तो आपको जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो हमारे डॉक्टर की तरफ से आपको बता दिया जाता है अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट फिर भी रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमसे पूछ भी सकते हैं इसी के साथ मैं चलने की आगे चाहूंगा